ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு வரன் அரேஸ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் முகேஷ் குமார் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மார்ச் செவன் அண்ட் எயிட் ப்ளஸ் நியூஸ் பேப்பர் அனலைசஸ் பார்க்க போகிறோம் லைவ் இணைந்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருமே லிங்காக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்குது அப்படின்னா ஆடியோ வீடியோ கிளியர் அப்படின்ற மெசேஜை போட்டுருங்க கிளாஸ் குள்ளே போயிடலாமா இன்றைக்கான கிளாஸ் குள்ளே போயிடலாமா இன்னைக்கு நிறைய நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் நீங்க கொண்டு வந்திருக்கோம் சரிங்களா இன்னைக்கு ரெண்டு டேட் பாக்குறதா வச்சிருக்கோம் நைன் டென் லெவல் நாளைக்கு வந்து ஒரே டேட்லயே முடிஞ்சிடும் அதனால கவலைப்படாதீங்க சரியா நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் லிங்க் இருக்கு லிங்க் ப்ரோ எஸ்டர்டே நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் அட்டாச் பண்ணல ப்ரோ நான் பண்ண சொல்லிடுறேன் சார் செந்தில்குமார் சார் பண்ண சொல்லிடுறேன் கண்டிப்பா நான் ஃபைல் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு அவங்க அட்டாச் பண்ணிடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு தடவை வந்து சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கேன் இந்த இதுவுமே சரி இதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே சரி பண்ணிருப்பாங்க டோன்ட் வரி சரிங்களா எல்லாருக்குமே குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் இன்னைக்கு வந்து நிறைய விஷயத்த பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஜிகே டீச் பண்ண டைம் இல்லை டெய்லி ஒன் டாபிக் கொடுங்க சார் நெக்ஸ்ட் டே அதில் குவிஸ் மாதிரி கேளுங்க இது உங்களுக்கும் ரொம்ப பேர்டனாக இருந்துச்சுன்னா ரீசனிங் செஷனில் கூட ஆட் பண்ணுங்க சார் ஸ்டாட்டிக் டீச் ஜிகேவா இல்லையா இல்லையா கொண்டு போயிடலாம் நீ எதுக்காக நான் அதை இன்னைக்கு வந்து சிஎம் கவர்னர் எதுக்காக வைக்கல அப்படின்னா தொடர்ந்து அதே படிச்சுட்டு வரோம் கண்டிப்பா இப்போ ஒரு முப்பது இருபது இருபத்தி இருபத்தி அஞ்சு படிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் நியூஸ் அதிகம் எதனால நான் அதை கொண்டு வரலாம் இதுக்கு முன்னாடி டெய்லி லைவ் அன்னே டேக்கு வந்துடும் இப்போ நம்ம ஒரு மூணு நாள் லேக்ல இருக்கும் அந்த லேக் முடிகிற வரைக்கும் அந்த லேக் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் மறுபடியும் அடுத்து ஒன் வீக்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்டாட்டிங் டேக்கு அடுத்த அடுத்து எடுத்துட்டு போயிடலாம் சரிங்களா டோன்ட் வெரி டோன்ட் வெரி சரிங்களா குட் ஈவினிங் கிஷோர் சார் அண்ட் சார் புதுசா இருக்கார் கிஷோர் சார் அண்ட் சார் பவானி மேம் ஆர்த்தி மேம் தகவல் களஞ்சியம் கிளியர் கிளியர் ரேஷ்மா ரேவதி மேம் எல்லாருக்குமே குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா செஷன் குள்ள போயிடலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு லிங்க் லிங்க் டக் டக்குன்னு ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ இல்லை இந்த அனைவரும் மறக்காம ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி இந்த தம்பியோ அண்ணனையோ கொஞ்சம் ஜாலி பண்ணிடுங்க அப்படியே ஃபயர போட்டு செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுமா ஃபயர போட்டு விடுங்க செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா மேரத்தான் ரிவிஷன் பார்க்காதவங்க யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா போய் மேரத்தான் பாத்துருங்க அந்த இதுல மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கான ஒரு பீஸ் ரிவிஷன் மாதிரி கொண்டு போயிருப்போம் சரிங்களா டெலகிராம் லிங்க் பிளீஸ் ரயன் இன்னைக்கு வந்து என்ன வரும்னா இருங்க நான் எழுதிய காமிக்கிறேன் இல்லனா நேட்டிவ் கமெண்ட்ல போடலையோ சாரி 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 யார் கேட்டிருந்தது தல தகவல் கலைஞ்சியும் கண்டிப்பா நான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு கமெண்ட்ல போட்டுறேன் சரியா ஒன் ஆர் பத்தல சார் ஸ்பிளிட் பண்ணி கொண்டு போங்க கண்டிப்பா மேம் கண்டிப்பா குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் அப்படி ஒரு கிளியரா இருக்கல ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா லைக் எல்லாரும் போட்டாச்சா சரி ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் செஷன் பைரோ உங்களுக்காக ஏதோ ஏதோ மேம் வந்து இதை அட்டன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதனாலதான் பயிரோன்ற வார்த்தை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இன்னைக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மினிட் ஒன் மினிட் தப்பானது ஆச்சு ஓப்பன் பண்ணிட்டோமா இவ்வளவு மண்டபம் கொண்டே மறந்துட்டோமே இதுதானே டவுன்லோட் பண்ணும் என்ன <laughs> சாரி பிரைம் மினிஸ்டர் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப் பண்றவங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆனால் மாத்திக்கோங்க ஷெபாஸ் ஷெரீஃப் பண்றவங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் என்னது இந்த எத்தனாவதுன்றதுலாம் ரொம்ப முக்கியம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் பிஎம்மா மறுபடியும் வந்திருக்காங்க ஹவு டு டேக் சிஓ நோட்ஸ் மேம் அப்படியே இந்த இதுலேயே சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க பவானி மேம் சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் பிஎம்மா இதுக்கு மாதிரி ஷெபாஸ் ஷெரீஃப்ன்றவங்க இருந்தாங்க ஓகேவா பாகிஸ்தானுக்கு இப்போ எலெக்ஷன் நடந்து வந்தாங்க அந்த இதுல பாகிஸ்தான்ல பிரசிடென்ட்டும் இப்ப மாறி இருக்காங்க எத்தனாவது பிரசிடென்ட் அப்படின்னா பதினாலாவது பிரசிடென்டா ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க யாரு இருக்க அப்படின்னா அசிப் அலி ஜர்தாரி அப்படின்றது தான் ஜர்தாரின்றவங்க தான் ஓகேவா கிரீன் கலர்ல இருந்தாலே தெரியல சார் கிளேர் அடிக்குது சரி ஓகே ஓகே நாளைக்கு நாளைக்கு மாத்திரம் நாளைக்கு மாத்திரம் ஒண்ணும் இல்ல ஆசிப் அலி ஜர்தார் அப்படின்றவங்க தான் இங்க கீழே இருக்கிறதா மேலே வச்சிருக்காங்க ஆசிப் அலி ஜர்தார்ன்றவங்க பாகிஸ்தானோட பதினாலாவது பிரசிடென்டா ஆயிருக்காங்க அப்ப இதுக்கு முன்னாடி யார் சார் இருந்தா அப்படின்னா இங்க இருப்பாங்க பாருங்க ஆரிஃப் அல்வி அப்படின்றது இதுக்கு முன்னாடி இருந்தோம் இதுவும் படிச்சிருக்கணும் இந்த ஆரிஃப் அல்வின்றதும் படிச்சுக்கணும்
பாகிஸ்தானோட கரன்சி இத சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் பஸ்மிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வேர்டிங்ஸ் கிளியரா இல்லையா அந்த கிரீன் கலர் மட்டும் கிளியரா இல்லையோ இல்ல நான் எழுதுறது கிளியரா இல்லன்னு சொல்லுங்களா கண்ணன் சார் நம்ம வேர்டிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பாகிஸ்தான் ருபி சூப்பர் 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 கௌதம் ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்காங்க சாரி துர்கா வெற்றி ராஜா ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து இந்தியா ஆட் இந்த நியூஸ் இந்த நியூஸ் முடிஞ்சு அடுத்து வந்து இந்தியா ஆட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜிகாவாட் ஆஃப் ஓபன் ஆக்சஸ் சோலார் கெபாசிட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வருடம் இப்ப டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போர்ல இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல ஓபன் ஆக்சஸ் சோலார் எனர்ஜி மூலயமா லைக் வந்து ஓபன் ஆக்சஸ்னா லைக் வந்து சோலார் பேனல் வச்சு ஓபன் ஆக்சஸ் எவ்வளவு கெபாசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜிகாவட் எனக்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ ரினியூபல் எனர்ஜி யாருன்னு சொல்ல முடியுமா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ ரினியூபல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ ரினியூபல் எனர்ஜி யாருன்னு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா அந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே தான் இது வரும் சரிங்களா கிரீன் கலர் சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நாளைக்கு நான் மாத்திரேன் இனிமேல் நான் கிரீன் கலரே வைக்கிறேன் ஃபுல்லா ரெட் கலரே மட்டுமே வச்சுறேன் ரெட்டு பிளாக் மட்டுமே வச்சுறேன் இல்லைன்னா இந்த ஸ்கிரீனை பிளாக்கா மாத்திரேன் சரிங்களா இந்த பிபிடி இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதனாலதான் எனக்கு இந்த கலர் பத்தி எல்லாம் தெரியல சரிங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திக்கிறேன் டோன்ட் வரி ஓகேவா சுத்தமா தெரியலையோ ரொம்ப கிளார் அடிக்குதோ சாரியா 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 ஒன்னும் இல்ல அதுல இருக்கிறதே ஏதாவது எங்க கீழே போட போறோம் டோன்ட் வரி டோன்ட் வரி கௌதம் சார் ஃபர்ஸ்ட் போட்டு விஜய் நான் ராஜ்குமார் சிங் அதே 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 ஓகேங்களா என்னன்னா சோலார் கெபாசிட்டி எவ்வளவு டெவலப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜெயவாட் இது யார் சார் சொல்றா அப்படின்னா மெர்காம் கேபிட்டல் அப்படின்றவங்க தான் இதை ரிப்போர்ட்டா ரிலீஸ் பண்ணி லைக் வந்து இந்தியால போன வருஷம் மட்டும் மூணு புள்ளி ரெண்டு ஜிகாவாட் லைக் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜிகாவாட் எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜிகாவட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ரைஸ் ஆயிருக்கும் இப்ப நான் சொல்றேன்ல இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் தான் மேம் பவானி மேம் இதெல்லாம் தான் நோட்ஸா இருக்கும் லைக் வந்து ஆரிஃப் அலி ஆசிஃப் அலின்றவங்க பதினாலாவது பிரசிடென்ட் அடுத்து வந்து இருபத்தி நாலாவது பிஎம் யாரு அப்படின்னா சபாஷ் ஷெரீப் பாகிஸ்தானோட சிஎம் கேபிட்டல் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து இதுக்கு முன்னாடி யார் வந்து பிரசிடென்டா இருந்தா அப்படின்றதான் ஓகேவா அடுத்து இந்தியா வந்து மெர்காமன்றவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்தியா போன வருடத்தை விட இந்த வருடம் சோலார் எனர்ஜி கெபாசிட்டி டெவலப் பண்ணிருக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் டெவலப் பண்ணிருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டெவலப் பண்ணிருக்கு அது எவ்வளவு எனர்ஜி அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜிகாவாட் எனர்ஜி டெவலப் பண்ணிருக்கு இதுதான் நம்ம நோட்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இது என்ன மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும் அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூரியல் எனர்ஜி ஆர் கே சிங் ஓகேவா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இது புரிஞ்சா இது எல்லாருக்குமே புரிஞ்சா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல நம்ம படிச்சது எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிச்சா தெரியும் <laughs> ஓகே 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 குட் ஈவினிங் மேம் இலக்கியா மேம் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் சரிங்களா அடுத்து போலாமா ஆமா பேட்மிண்டன் நியூஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கு டோன்ட் வரி டோன்ட் வரி வசந்த் வசந்த் ராஸ்ரீ இருக்கு இருக்கு ஆ இந்த யோ இத தான் சொல்றீங்களா சரி சதீஷ் பி சாய்ராஜ் ராணிக்கி ரெட்டி சிரங்கு ஷெட்டி அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா French Open என்ன ஓபன் French Open பேட்மிண்டன் ஜெயிச்சிருக்காங்க டபுள் பேர்ல மென்ஸ் டபுள்ஸ்ல ஓகேவா மென்ஸ் டபுள்ஸ்ல இதுல என்ன சார் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பேர் பேர் படிச்சிருக்கணும் இவங்க பிரெஞ்சு ஓப்பனை இதுக்கு முன்னாடி ஜெயிச்சிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் இங்க சொல்லிருப்பாங்க பாருங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இதே பிரெஞ்சு ஓப்பனை ஜெயிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா நல்லா கேட்டுக்கோங்க பிரெஞ்சு ஓப்பனா உலகளாவே இல்லை நடக்குது ஓகேவா ஆமா ஆமா அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் சரிங்களா பிரெஞ்சு ஓப்பன் உலகளாவே இல்லை நடக்குது என்னது இந்த பேட்மிண்டன் டோர்னமெண்ட் இதுல யார் ஜெயிச்சிருக்கா அப்படின்னா சதீஷ் கிரெட்டி சிரங்கிரி இவங்க யார தோக்கடிச்சு ஜெயிச்சாங்க அப்படின்றது முக்கியம் சைனீஸ் பேர் தைபி லி ஜி ஹவு யாங் யோ தாய்பி யாங் அவ்வளவுதான் தாய்பி லி ஜி ஹவு யாங் ஓகேவா இவங்க தான் வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க ஓகே சாரி இவங்களை தோக்கடிச்சா ஜெயிச்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒரு தாட்டி சில்வர் லைக் வந்து பைனல் வரைக்கும் போயிருப்பாங்க தோத்து போயிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல பிரெஞ்சு ஓப்பனை ஜெயிச்சிருப்பாங்க மறுபடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலோட ஓகே ஓகே கண்டிப்பா மேம் கண்டிப்பா மேம் ரேஷ்மா ரேவதி மேம் கண்டிப்பா வைக்கிற வைக்கிறேன் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி
ஓ தாய்வானோட கேபிட்டல்னா அந்த தைப்பியா அதுக்கு ஏன் பேர் அப்படி வைக்கிறாங்க ஓ லீஜி ஹாய் யாங் அப்படின்றது அவங்களோட பேரு லீஜி அவங்க போட்டாங்க கௌதம் சார் போட்டாங்க இருக்கு ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியம் இது ரொம்ப முக்கியம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல ஸ்போர்ட்ஸ்ல என்ன அவார்டு வாங்கலாம்னா மேஜர் தியான்சன் கேல் ரத்ன அவார்டு இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இந்த நியூஸ் வந்து கண்டென்ட் எதுவும் இல்லைனாலும் சரி கான்செப்ட் எதுவும் இல்லாலும் கண்டென்ட் வைஸ் அந்த நியூஸ் ரொம்ப முக்கியம் பிரெஞ்சு ஓப்பன் ஜெயிச்சிருக்காங்க இதுல நம்ம அஃபேஸ் கோல வர நியூஸ் என்ன வந்துருமா அப்படிப்போம் இந்த பிரெஞ்சு ஓப்பன் நடந்திருக்கும் இதுல வந்து மென்ஸ் சிங்கிள் யார் ஜெயிச்சிருப்பா உமன் சிங்கிள் யார் ஜெயிச்சிருப்பா மென்ஸ் டபுள்ஸ்ல யார் ஜெயிச்சிருப்பா உமன்ஸ் டபுள் இதை தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் சரிங்களா இது எத்தனாம் எடிஷன் அப்படின்றத அந்த கண்டென்ட்ல வரும்போது படிச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் போவா நெக்ஸ்ட் போமா அடுத்து அடுத்து ஒரு குட்டியோண்டு நியூஸ் தான் இதை பத்தி பெருசா வருமானு தெரியாது என்ன அப்படின்னா நிதின் கட்காரி இருக்காங்கல்ல நிதின் கட்காரின்றவங்க எதோட யூனியன் மினிஸ்டர் கட்காரி அப்படின்ற நிதின் கட்காரி எதோட யூனியன் மினிஸ்டர் எந்த டிபார்ட்மெண்டோட யூனியன் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நிதின் கட்காரியோட நிதின் கட்காரின்றவங்க எந்த டிபார்ட்மெண்டோட யூனியன் மினிஸ்டர் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு ஹைவே ப்ராஜெக்ட் அதுலேதான் இருக்கும் ரோட் மினிஸ்ட்ரி ஆமா ஆமா ஓகே இருபத்தி ரெண்டு ஹைவே ப்ராஜெக்ட என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா நாலாயிரம் கோடிக்கு பண்ண போறாங்க லைக் வந்து இத பத்தி பெருசான நியூஸ் வந்து கண்டென்ட் வைஸ் ஆகும் இல்ல மத்தபடி இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா மேபி அடுத்தது வரலாம் நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா அப்படியே அலையில தூக்கி போயிட்டு நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இது ரொம்ப முக்கியமான சியா அக்னி ஃபைவ் அக்னி ஃபைவ்ன்ற மிசைல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா டெஸ்ட் பண்ணிருப்போம் என்னது அக்னி ஃபைவ் அப்படின்ற மிசைல சக்சஸ்ஃபுல்லா டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணிருப்போம் ஓகேவா இது எங்க சார் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா அப்துல் கலாம் ஐலாண்ட் ஒடிசா ஒடிசால உள்ள ஒரு ஐலாண்ட் பேருக்கு அப்துல் கலாம் ஐயோட பேர் வச்சிருப்பாங்க அந்த அப்துல் கலாம் ஐலாண்ட்ல தான் இந்த அக்னி ஃபைவ் ஆக்சுவலா இந்த அக்னி ஃபைன்ற மிசைல் என்ன சார் அப்படின்னா மல்டிபிள் இண்டிபெண்ட்லி டார்கெட்டபிள் ரீஎன்ட்ரி வெஹிக்கல் என்னது மல்டிபிள் இண்டிபெண்ட்லி டார்கெட் டார்கெட்டபிள் ரீஎன்ட்ரி வெஹிக்கல் லைக் வந்து இது என்னன்னா மல்டிபிள் இங்க இருக்கும் பாருங்க அதாவது இண்டிபெண்டா ஒரே ஆளா மல்டிபிள் டார்கெட் லைக் வந்து இப்போ நான் ஒரு மிசைல் தான் அனுப்புறேன் ஒரு மிசைல் எடுத்து ஒரு நாட்டை மட்டும் அடிக்காம அந்த ஒரு மிசைலே நாலு லொக்கேஷன் செட் பண்ணி அந்த ஒரு மிசைல் மூலயமாவே நாலு லொக்கேஷனையும் அடிக்கலாம் அந்த மாதிரியானதுதான் அந்த மல்டிபிள் இண்டிபெண்ட்லி டார்கெட்டபிள் ரீஎன்ட்ரி வெஹிக்கல் டெக்னாலஜி மூலயமா இதை தயாரிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு பேலஸ்டிக் மிசைல் ஓகேங்களா இதுதான் ஆ மிஷன் திவ்யாஸ்திர அவரையும் 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 அவரையா வசந்தா ஸ்ரீ அப்படின்றவங்க நல்லா படிச்சிருக்காங்க நியூஸ் பேப்பரை இது வந்து இந்த லைக் வந்து இந்த மிஷின் இந்த அக்னி ஃபைவ் இருக்குல்ல இந்த எம்ஐஆர்வி அதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் அதுல தான் இதை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணிருப்பாங்க இது வந்து ஒரு பேலஸ்டிக் மிசைல் இது யார் டெவலப் பண்ணிருப்பா அப்படின்னா டிஆர்டிஓ தான் டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா எனக்கு டிஆர்டிஓ எந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சுன்னு தெரியணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அடுத்து வந்து ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இருங்க டிஆர்டிஓ எந்த வருஷமா கரெக்டா எனக்கு இல்ல இல்ல ஒன் மினிட் ஒன் மினிட் ஒன் மினிட் டிஆர்டிஓ எந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆனச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதா ஐம்பத்தி எட்டா அறுபத்தி ஒன்பதானா கரெக்ட் கரெக்ட் நைன்டீன் எங்க போயிட்டேன் ஐயா அதுலதான் ஒரு குழப்பம் இருக்கு அறுபத்தி ஏன்னா அறுபத்தி ஒன்பதுன்றது இஸ்ரோ டெலிட் பண்ணாங்க பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுன்றது இஸ்ரோ இந்த இந்த ஸ்டாட்டிக்லாம் நான் படிக்க வைக்கல இந்த ஸ்டாட்டிக்கும் வர லைனா சரிங்களா புதுசா வந்தவங்க ஒன்னும் பயப்பட வேணாம் இந்த ஸ்டாட்டிக் நம்ம என்ன படிக்கல என்ன படிக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல உருவாக்குனது டிஆர்டிஓ ஓகேவா இப்போ இங்க வந்து அக்னி ஃபைன்றது ஒரு பேலஸ்டிக் மிசைல் அந்த பேலஸ்டிக் மிசைல இந்த வெஹிக்கல் மூலயமா அடிக்க டெஸ்ட் பண்றோம் எந்த இடத்துல அப்படின்னா ஏபிஜி அப்துல் கலாம் ஐலாண்ட்ல இது எந்த இதுக்கீழே இவங்க தயாரிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா மிஷன் திவ்யாஸ்திரா இது ரொம்ப முக்கியம் மிஷன் திவ்ய அஸ்திரா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அந்த இது கீழதான் இதை வந்து டெஸ்ட் வயர் பண்ணிருப்பாங்க இதை கண்டுபிடிக்க செஞ்சிருப்பாங்க டிஆர்டிஓட ஹெட் யாரு அப்படின்னா சமீர் வி காமந்த் ஓகேவா யாரு சமீர் வி காமந்த் ஓகேவா அடுத்து வந்து இதுல வேற எதுவும் இல்லையா திவ்யாஸ்திராவில வந்து மல்டிபிள் லொகேஷனுக்கு இது வார்கெட்ஸ் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் அதே 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 கன்ஃபியூஷன் தான் எனக்கும் நான் எனக்கும் அதே கன்ஃபியூஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது மாதம் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இஸ்ரோ வருவாங்
ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட் அந்த திருநெல்வேலி கடையில் திருநெல்வேலியில் என்னென்ன ஸ்பெஷலாக கிடைக்குமோ கம்மி விலையில் அந்த ஸ்டேஷன் ஒரு கடை வச்சிருப்பாங்க ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட் கடை வச்சு அல்வா அந்த மாதிரி மித்ததைகள் எல்லாமே வைப்பாங்க இப்ப வந்து வெளி ஸ்டேட்ல இருந்து வரவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒன் ஸ்டேட் ஒன் ஆ அதே 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 ஓகேங்களா அந்த ஸ்டேஷனுக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த பொருட்களை கம்மி விலையிலோ இல்ல இது தான் இங்க ஃபேமஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட இதுக்காகவே எண்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க பிளஸ் இதுலயே வந்து வந்தே பாரத் ட்ரெயினும் ஒன்னு ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அவ்வளவுதான் இந்த நியூஸ்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதெல்லாம் தான் டிஆர்டிஓ அக்னி ஃபைவ் அப்படின்ற பேலஸ்டிக் மிசைல சக்சஸ்ஃபுல்லா டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணிருக்கும் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி விஜய் சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அடுத்தடுத்து கொண்டு போய் கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் இது நமக்கு யூஸ் ஆகணும் அடுத்து சென்டர் சயின்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கோர் பேக் ஃபார் ஆன்டி ட்ரோன் சிஸ்டம் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா இருநூறு கோடி சைன் பண்ணிருக்கு இருநூறு கோடி சைன் பேக் பண்ணிருக்கு எதுக்கா அப்படின்னா ஆன்டி ட்ரோன் பேக் ஓகேவா எனக்கு இந்த ட்ரோன் சிஸ்டம் என்னன்னு தெரியும் சார் ஆனா இந்த ஆன்டி ட்ரோன் சிஸ்டம் என்னன்னு தெரியும் சார் தெரியல சார் அப்படின்னா ஒன்னும் இல்ல இப்ப வந்து அந்த காமெடி சொல்லாம தெரியல இந்தியன் அப்படின்னா நம்ம இந்தியன் நாட்டை சேர்ந்தவங்க சரியா ஆன்டி இந்தியன் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஆன்டி இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஆன்டி இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா இனி எதனால எரர் ஆயிருக்கா ஒரு நிமிஷம் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் எதுவும் வரலையே கரெக்டாக தானே போயிட்டு இருக்கு லைவ் வருதா எனக்கு கமெண்ட் செஷன் நீங்க காட்டலையா செஷன் போயிட்டு தானே இருக்கு ஆமா ஆமா மேம் ஜானகி மேம் இது எல்லாமே நியூஸ் பேப்பர் கண்டன் தான் செஷன் போயிட்டு தானே இருக்கு எதுவும் எதுவும் கட் ஆகல செஷன் போயிட்டு தான் இருக்கு ஓகே 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 இல்லை எனக்கு இங்க நின்று போயிருக்கா அதனாலதான் எதிராஜி <laughs> 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 If you take duration to her classes, also we are ready to attend full live, sir. Give as much as more videos, sir, without you current us. Kandipa, Kandipa, I'm Ramad, thanks, Ramad, thanks. Tell me, what is this big bank, what is this company? What is our Indian government doing? What is it? What is it? It's not a drone, it's not a drone, it's 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 a drone, விவேக் விக்ரமணி இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஐடெக்ஸோட ஹெட் யாருனா இந்த விவேக் விக்ரமணி தான் அவரு தான் என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா லைக் வந்து இந்த டையப்பே பண்ணிருப்பாரு ஓகேவா விவேக் விக்ரமணி விவேக் விக்ரமணி ஐயா அதெல்லாம் சும்மா ஓவியா மேம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு இதுக்காக கேட்டது ரொம்ப இந்த அளவுக்கு எக்ஸாக்டா ஆன்சர் எல்லாம் சும்மா இதை ஞாபகம் இதுல என்னென்ன சார் இருக்குன்னா சென்சார் டெக்னாலஜி இந்த ஆன்டி ட்ரோன் டெக்னாலஜிஸ்ல புது புது சென்சார் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லைக் வந்து ட்ரோன் டெக்னாலஜியை தவிர்ப்பாங்க ஓகேவா அதெல்லாம் தான் சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்காக இரநூறு கோடி பேக் பிக் பேங்க் பூம் சொல்யூஷன் அப்படின்றவங்க கூட இரநூறு கோடிக்கு ஐடெக்ஸ் ஐடெக்ஸ் ஒரு சிஓ யாருனா விவேக் விக்ரமணி இது புரிஞ்சா நெக்ஸ்ட் போலாமா தோனி எம்எஸ்சி சார் அடுத்து நேட்டோ நேட்டோ ரைசஸ் ஆ இது ரொம்ப புது ரொம்ப முக்கியமான நியூஸியா நேட்டோ அப்படின்றது என்னன்னு தெரியுமா நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் ஓகேவா அந்த நேட்டோல முப்பத்தி ஓராவது மெம்பர் கண்ட்ரியா யார் சேர்ந்திருப்பாங்க அப்படின்னா பின்லாண்ட் அப்படின்னு ஒருத்தவன் சேர்ந்திருப்பான் யாரு பின்லாண்ட் அப்படின்னு ஒருத்தவன் நேட்டோல வந்து சேர்ந்திருப்பான் முப்பத்தி ஓராவது ஆளா இது எப்ப சார் நடந்திருக்குன்னா போன வருஷம் நியூஸ் நடந்திருக்கும் இப்ப அந்த நேட்டோலயே முப்பத்தி ரெண்டாவது நாடா யார் ஜாயின் பண்ண போறா அப்படின்னா 
ஸ்வீடன் நாடு ஜாயின் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க நேட்டோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா புருசல்ஸ் பெல்ஜியம் ஓகேவா நேட்டோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் புருசல்ஸ் பெல்ஜியம் இது ரொம்ப முக்கியம் வரலாம் <laughs> அடுத்த நியூஸ் சிட்பி சிட்பி கெட் ஜிசிஎஃப் நோட் ஃபார் 120 மில்லியன் green energy project ஜிசிஎஃப் நோட் ஓகேவா ஜிசிஎஃப் நோட் ஃபார் green green climate fund தான் அந்த ஜிசிஎஃப் நோட் எனக்கு நேத்து சிட்பி வச்சு ஒரு நியூஸ் படிச்சமே அது என்ன நியூஸ்னு சொல்ல முடியுமா நேத்து சிட்பி வச்சு ஒரு நியூஸ் படிச்சமே அது என்ன நியூஸ் என்று சொல்ல முடியுமா நேத்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தேன் கேவலமா சொல்ல தெரியாம அது என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்ல அதாவது அந்த டைமிங்ல எனக்கு வராம என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் சிட்பி நேத்து ஒன்னு பண்ணாங்கன்னு சொன்னா இங்க சிப்பி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு நூத்தி இருபது பில்லியன் ஜென்ரேட் பண்ணாங்க நூத்தி இருபது மில்லியன் ஜென்ரேட் பண்ணாங்க எது மூலயமா கிரீன் கிளைமேட் ஃபண்ட் மூலயமா ஜென்ரேட் பண்றாங்க எதுக்காக இந்தியால கிரீன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றது ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் அதே 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 யார் ஃபர்ஸ்ட் போட்டா விஎம் சார் ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருந்தா விஎம் அசோக் ஜானகி மலர்கொடி ரே ஆ நேற்று ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் ஒண்ணு படிச்சுமா ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்காக ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க யாரு சிப்பி தான் இந்த அளவுக்கு ஞாபகம் இருந்தா போதியா இப்ப அதே சிப்பி தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க நூத்தி இருபது மில்லியனுக்கு ஒரு ஃபண்ட் கிரியேட் பண்றாங்க கிரீன் கிளைமேட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிரீன் கிளைமேட் ஃபண்ட் எங்க சார் யூஸ் பண்ண போறாங்கன்னா கிரீன் எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட்ல யூஸ் பண்ண போறாங்க ஓகேவா அவ்வளவுதான் இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவ்வளவு மட்டும்தான் மற்றபடி எது வேணா நெக்ஸ்ட் போலாமா ஆதித்யா பிர்லா பினான்ஸ் மெர்ஜ் வித் பேரண்ட் ஒண்ணும் இல்ல ஆதித்யா பிர்லா கேபிட்டல்ன்றவங்க ஆதித்யா பிர்லா பினான்ஸோட மெர்ஜ் ஆயிருப்பாங்க இதுல வேற பெரிய நியூஸ் இல்ல இது அப்படியே எங்க வரும் அப்படின்னா அக்கோசியேஷன் மெர்ஜஸ்ல வரும் அதனாலதான் இந்த இதை வச்சிருக்கேன் சரிங்களா நோ ப்ராப்ளம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை இது அவ்வளவுதான் நியூஸ் பேப்பர் கண்டென்ட் இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் மொத்தமா எல்லாத்தையுமே எடுத்து வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா அடுத்து இன்னைக்கு நான் டபுள் டேட்டுக்கு போவோம் தேங்க்யூனா உடனே போயிடாதீங்க இன்னும் இருக்கு இன்னும் தான் இனிமேல் தான் காலியோட ஆட்டோமே சரி அவ்வளவு இதெல்லாம் வேணாம் எடுத்து போவோம் மார்ச் செவன் ஒன்னும் இல்லையா இன்னைக்கு நியூஸ் டப் டப்னு போயிடும் பொறுமையாவும் சொல்றேன் அதே சமயம் தெளிவாகவும் சொல்றேன் First news is the Bureau of Energy Efficiency. Zoom on, tell me, Zoom on. Zoom on, tell me. Zoom on, tell me. Bureau of Energy Efficiency. That's what they are saying. Who are they? The Ministry of Power. The Ministry of Power is R.K. Singh. Raj Kumar Singh. Now, the Ministry of Power is the news. The Bureau of Energy Efficiency is the news. Bureau of Energy Efficiency வந்து அவங்களோட இருபத்தி ரெண்டாவது பவுண்டேஷன் அதாவது ஆரம்பிக்கப்பட்டு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்றத மாதிரி மார்ச் ஒன்னு தான் மார்ச் ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இங்க சொல்லிருப்பாங்க மார்ச் ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் இந்த பியூரி ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி எது கீழே அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் கீழே எதுக்காக சரி இவங்க உருவாக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னா இந்தியாவை எனர்ஜி டிரான்சேஷனா மாத்தணும் எலக்ட்ரிபிகேஷனா மாத்தும் டீ கார்பனைசேஷனா மாத்தணும் அப்படின்றதா இதோட தீம் லைக் வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஆர்கனைசேஷன் வச்சு நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சரிங்களா சரிங்க சார் இப்ப இதுல இவ்வளவுதான் நியூஸ் இது கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த எனர்ஜி இந்த பியூரி ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிசியன்சியே ஒரு கடந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரேங்கிங் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன சார் ரேங்கிங் அது என்னவோ புதுசா ரேங்கிங் சொல்றீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் எனர்ஜி எஃபிசியன்சி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது என்ன இண்டெக்ஸ்னா ஸ்டேட் வைஸா எந்த ஸ்டேட்டு எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்றது சரி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணல டெவலப் பண்றது யாரு டாப்ல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரேங்கிங் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷமா விட்டுருக்கா இது அஞ்சாவது எடிஷன் ஓகேங்களா அஞ்சாவது எடிஷன் ஓகேங்களா இது யார் கூட சேர்ந்து விடுறா அப்படின்னா அலையன்ஸ் ஃபார் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் எக்கனாமி அப்படின்றவங்க கூட தான் சேர்ந்துதான் இந்த பியூரி ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ரிலீஸ் பண்றோம் சரிங்க சார் இதுல நம்ம என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து விட்டு இருக்கான்னு சொன்னா இது அஞ்சாவது எடிஷனா இதுல என்ன சொல்லியிருப்பான் அப்படின்னா பிரிச்சிருப்பான் அதாவது டாப் கேட்டகரியில யாரு இருப்பா யாரு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்றா டாப் கேட்டகரி அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரண்ட் ரன்னரு அச்சீவர்ஸ் கண்டென்டரு அடுத்து ஆஸ்பிரன்ஸ் இவங்க எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த குரூப் ஒன்ல டாப்ல இருக்கிறது யாரு டாப் பர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட் கர்நாடகா ஹரியானா மகாராஷ்டிரா ஓகேவா அடுத்து குரூப் டூ இது என்னெல்லாம் என்ன சார் குரூப் அப்படின்னா இங்க இருக்கும் பாருங்க அந்த பாப்புலேஷன் வச்சோ இல்ல வந்து லைக் வந்து ம
சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் துர்கா வெட்டிராஜ் மேம் நியூஸ் பேப்பர்ல வந்துச்சு அது இன்னொரு நாள் பாக்கலாம் ஓகேவா அது வந்து ஒரு கதை மாதிரி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கண்டென்ட்னாலே அவ்வளவு அதனால இந்த இதை கொண்டு வந்து சரிங்களா அதெல்லாம் வந்து கதையா சொல்ல வேண்டியது அடுத்து வந்து குரூப் டூ இதுல யார் டாப்ல இருக்கா அப்படின்னா ஆந்திரா கேரளா தெலுங்கானா அடுத்து குரூப் த்ரீல அசாம் கோவா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இதுல ரொம்ப நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது யாருனா கர்நாடகா தான் இருக்கிறதுலேயே லீடு குரூப் ஒன்ல கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வச்சிருக்காங்க எனர்ஜி கன்சர்வேஷன்ல செவன் ஸ்டேட் எந்த கேட்டகரியில இருக்காங்க அப்படின்னா ரன்னர் கேட்டகரியில சரிங்களா அடுத்து மகாராஷ்டிரா ஹரியானா விட்னஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் அவங்க வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணதுல போன வருஷத்துல இந்த இந்த வருஷம் எனர்ஜி இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ் பண்ணதுல மகாராஷ்டிரா தான் மகாராஷ்டிரா ஹரியானா தான் டாப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இதான் இந்த இது ரிலீஸ் பண்ற ரேங்கிங் இந்த பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்னன்னா அவங்களோட இருபத்தி ரெண்டாவது ஃபவுண்டேஷன் டே இது ஒன்று முடிஞ்சா அவன் அஞ்சு வருஷமா ஒரு ரேங்கிங் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காண்டா அந்த அஞ்சு வருஷம் ரேங்கிங்ல இந்த வருஷத்துக்கான ரேங்கிங் பார்த்தோம் இப்ப அது இல்லாம மூணாவது என்ன அப்படின்னா இந்த பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி கீழே இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க என்ன அப்படின்னா பேக்கேஜ் பாய்லர் ஃபார் விசி கூலர் அப்படின்னு சொல்லி இது என்ன சார் ப்ரோக்ராம் ஃபார் பேக்கேஜ் ஃபார் ஃபார் விசி கூலர் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல கமர்ஷியல் பிவிஎச் கூலர் யா லைக் வந்து கூலர்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி ஆனா இது குட்டி பிரிட்ஜ் கிடையாது ரொம்ப பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் ஓகேவா லைக் வந்து ஒரு பாய்லர் யூஸ் பண்ணி எப்படி பெரிய பெரிய ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா கமர்ஷியல் பீவரேஜஸ் எல்லாம் கூல் பண்றதுக்காக கொண்டு வந்த ப்ராஜெக்ட் தான் இது இதை டெவலப் பண்ண போறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்குள்ள அதான் சொல்லியிருப்பாங்க மத்தபடி வேற எதுவும் இல்ல இல்ல வேற எதுவும் நீங்க பாத்துக்கவும் வேண்டாம் இதுல இன்னொன்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் இந்தியா இவி டைஜஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த பி பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்கூல இல்ல மத்தபடி வேற எதுவும் இந்தியன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதா கொண்டு வந்ததுதான் சரியா இப்ப இதுல என்னன்னா நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும் சொன்னேன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் அவங்களுக்கு கீழே பியூரி ஆஃப் எனர்ஜி ஏஜென்சின்றவங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல உருவாக்கப்பட்டாங்க அவங்க உருவாகி இப்போ இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆகுது அதை சொல்லியிருப்பாங்க அதோட தீம் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாம இவங்க பிப்த் எடிஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சின்னு ரேங்கிங் ரிலீஸ் பண்றாங்க அந்த ரேங்கிங்ல ஃப்ரண்ட் ரன்னர் கேட்டகரியில் ஏழு ஸ்டேட்டு அடுத்து அச்சுவர்ஸ் கேட்டகரியில் ரெண்டு ஸ்டேட்டு அடுத்து கண்டென்டர் கேட்டகரியில் மூணு ஸ்டேட்டு கர்நாடகா தான் இருக்கிறதுலேயே டாப் இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஐயா நான் சொல்லும் போது கொஞ்சம் பொறுமையா சொல்லிப்பேன் இந்த ரிவிஷன் தான் நம்ம கொஞ்சம் வேகமாக தான் பண்ணியாங்க சரியா அடுத்து என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா கூலர் இந்த பீவரேஜ் கூலர் பத்தி பார்த்துருப்போம் அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் இது என்ன அப்படின்னா இந்த இவி இந்தியன் இவி வெஹிக்கல்ஸ் பத்தி பார்த்துருப்போம் இதான் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ராஜ்குமார் சிங் தான் இதோட இது யூனியன் மினிஸ்டர் அடுத்து போலாமா ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சா நெக்ஸ்ட் யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் லைக் வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் யாரு தர்மேந்திர பிரதான் தர்மம் பண்ணாதான் எஜுகேஷனும் கிடைக்கும் ஸ்கில்ஸும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சோமா என்ன லான்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒடிசர்வ் என்ன என்ன சார் ஒடிசர்வ் ப்ராஜெக்ட் ஒடிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லி லான்ச் பண்றாங்க இதுதான் சார் ப்ராஜெக்ட் ஒடிசர்வ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒடிசால ஒரு ப்ராஜெக்டியா அந்த ப்ராஜெக்ட் எதுக்காகனா ஒடிசால உள்ள கிராஜுவேட்ஸ் யூத் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டெவலப் பண்ணணும் எதுல அப்படின்னா Financial and Service Sector. Financial and Service Sector, for example, what sector is the sector? Banking sector is a financial and service sector. Okay, our banking sector is a financial and service sector. This is not a good thing. Go Cool Drive, sir, session is not a good thing. This is not a good thing, sir. Sir, 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 sir. இங்க சொல்லிருப்பாங்க இது என்னன்னா பினான்சியல் செக்டர் ஜாப்ல அதாவது செக்டர்ல வந்து இன்னும் டெவலப் பண்ணணும் யூத் செய்யும் யூத் கிராஜுவேட்ஸ் இது பர்டிகுலரா எதுக்கா ஒடிசா பீப்புள்ஸ் மட்டுமா சார் ஆமா ஒடிசாக்கு மட்டும்தான் இது யார் கூட சார் சேர்ந்து பண்றா அப்படின்னா இந்த நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனும் பஜாஜ் பிரின்சவ் யாரு இந்த இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதை ஏன் பஜாஜ் பிரின்சவ் பண்ணணும் என்னோட முதல் கேள்வி அதான் இது எதுக்காக பஜாஜ் பிரின்சவ் பண்ணணும் அதை சொல்லுங்க பாப்போம் நான் இதுக்கு முன்னாடி என்ன கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கேன் எதுக்காக வந்து பஜாஜ் பிரின்சவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அசையா சொத்துக்கள் என்ன சார் சொல்றேன் சொல்றேன் நம்மள்ட்ட இருக்க வீடு நிலம் தான் அ
ஒடிசால வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கேவலமான குழு இல்லாம ஒரு குழு அப்படின்ற மாதிரி சரிங்க சரி இவர் என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க சொல்லி பாடு மாதிரி ஒரு நூறு மணி நேரம் ட்ரைனிங் இனிஷியேட்டிவ் இருக்குங்க லைக் வந்து டயர் டூ டயர் த்ரீ இனிஷியேட்டிவ் நூறு மணி நேரம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் அப்படியே ஒரு முப்பது நாள் நாற்பது நாள் அந்த மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் எங்கெங்க போய் பண்ண போறாங்கன்னா காலேஜஸ்ல சிட்டிஸ்ல டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எல்லாத்துலயும் போய் பண்ண போறாங்க ஓகேவா எல்லாமே பஜாஜ் பின்சவும் நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் தான் பண்ண போறாங்க ஓகேவா சிஎஸ்ஆர் அதே 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 அங்க போட்டாங்க பாருங்க அதே ராய் அதே ராய் எல்லாருமே சூப்பரா படிச்சிருக்கீங்க நம்ம நம்ம ஆட்கள் நம்ம ஆட்கள்னு நிர்மிச்சிங்க அடுத்து போலாமா இதுதான் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதுல என்னென்ன நோட்ஸ் எடுத்தேன் ஒடிசால ஒடிசா ஒடிசர் அப்படின்னு சொல்லி நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனும் பஜாஜ் பின்சவும் ஒரு பினான்சியல் சர்வீஸ் செக்டாருக்காக ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி கொண்டு வராங்க அவ்வளவுதான் சரியா அடுத்து மறுபடியும் வந்துட்டால இந்த வைப்ரேஷன் என்னது ஜி ஐ டேக்னா நம்ம என்னென்ன படிக்கணும்னு சொன்னேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது நல்லா கெடுங்க புதுசா வந்தவங்களும் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜி ஐ டேக்னால என்னென்ன படிச்சுக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல கொண்டு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஃபர்ஸ்ட் யாரு டார்ஜிலிங் டீ வாங்கினது அடுத்து வந்து ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா சென்னையே தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கிறதே ஜி ஐ டேக் அதிகம் ரீசெண்டா என்ன பார்த்தோம் ஒடிசால ரெண்டு ஜி ஐ டேக் என்னது ரூபா ரூபான்னு ஏதோ ஒரு ஜி ஐ டேக் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து முஸ்லீனா ரூபா முஸ்லீம் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் ரூபா முஸ்லீம் இது வந்து ஒடிசால வந்து ஜி ஐடி இப்ப கூட ஒடிசா மேல படிச்சல அதே மாதிரி இன்னொன்னும் படிச்சோம் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அந்த கார்னர்ல இருக்கும் தெரியுமா அருணாச்சல் பிரதேஷ்ல ஒரு ஜி ஐடி படிச்சோம் ஒரு ஜி ஐ டேக்ல நிறைய படிச்சோம் ஓகேங்களா இதுதான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச ஜி ஐ டேக்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்ப என்ன தெரிஞ்சு இன்னொன்னு இது கூட சேர்த்துக்கோங்க ஜி ஐ டேக்கு வேலிடிட்டி எவ்வளவு பத்து இயர் ஓகேவா இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா பத்து ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் எட்டு ஸ்டேட் காட் ஜி ஐ டேக் நல்லா சொல்றேன் ஜி ஐ டேக்னா ஒண்ணும் இல்லையா ஒரு பொருளுக்கு அந்த இடத்த அதோட ஊரை வச்சு அந்தஸ்து கொடுக்கறது ஓகேவா அதுதான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிஸ் கீழே வரும் ரொம்ப முக்கியம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அண்ட் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிஸ் யாரு அப்படின்றத கமெண்ட் செஷன்ல தெரிவிக்கவும் மறக்காம போட்டுக்கிட்டே இருங்க கமெண்ட்டை போட்டுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் சரிங்களா ஆஹ் இந்த பத்து ஸ்டேட் அதாவது எட்டு ஸ்டேட்ல பத்து ப்ராடக்ட் சொன்னாங்களா அதுதான் அசாம்ல ஒரு ரெண்டு அடுத்து வந்து குஜராத்ல ஒரு ரெண்டு ஒடிசால ஒண்ணு ஆந்திரால ஒண்ணு மத்திய பிரதேசல ஒண்ணு தெலுங்கானால ஒண்ணு இதெல்லாம் என்ன சார் இதெல்லாம் படிக்கிறோமா அப்படின்னா ஐயா லைட்டா வாசிச்சு வைங்க சும்மா வாயால ஒரு தடவை வாசிச்சு வைங்க திருப்பி இதை வந்து பாத்துறீங்களா ஒரு தடவை வாசிச்சு வைங்க சரிங்களா அவ்வளவுதான் அடுத்து வந்து இதெல்லாம் இதை பத்தா சொல்லிடுவாங்க மத்தபடி இதுல வேற எதுவும் பாத்துக்கிறதுக்குன்னு இது இல்லை சரிங்களா அடுத்து போமா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பியூஷ் கோயல் லான்ச் யூனியன் மினிஸ்டர் பியூஷ் கோயல் லான்ச் இப்பதான் இந்த கேள்வியா கூட கேட்டேன் யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் யாரு அப்படின்னா பியூஷ் கோயல் அதேதான் அதேதான் ஹியூ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பியூஷ் கோயல் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கன்சியூமர் அண்ட் ஃபுட் அண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இ கிஷான் உபாஜ் நிதி என்ன என்ன நிதிமா இ கிஷான் உபாஜ் நிதி அப்படின்னு ஒரு நிதி இது 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 என்ன சார் அப்படின்னா இது வந்து ஆன்லைன் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் யாருக்கு இல்ல சார் வரும் அப்படின்னா பெருசாக <laughs> அது பேர் தான் இந்த வேர் ஹவுஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த இப்போ வேர் ஹவுஸ் கீழே வரது இந்த ஆன்லைன் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் இ கிஷான் இப்போ என்னன்னு தெரியல சார் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலயமா ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் பினான்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் சார் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ப்ரீ ஹார்வெஸ்ட் அப்படின்னா விவசாயம் அதாவது ஒரு பயிர் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓகேவா ஒரு பயிர் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே கிளியரா இருக்குல்ல ஒரு பயிர் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்ப சாரி ப்ரீ ஹார்வெஸ்ட்னா பயிர் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட்னா என்ன சார் அப்படின்னா பயிர் வச்சதுக்கு அப்புறம் லைக் வந்து இப்ப நான் வந்து ஒரு பொருளை டெவலப் பண்ணிட்டேன் டெவலப் பண்ணி ஒரு ஒரு விவசாய பொருளை டெவலப் பண்ணி அதை விற்கிற ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன் அந்த டைமிங்ல எனக்கு தேவைப்படுற காசை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இது மூலயமா வாங்கிக்கலாம் அது எப்பட
வந்து அரிசி போட்டிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க ரைஸ் அரிசி போட்டிருக்காரு அவர் என்ன பண்றாருன்னா இப்போ ஒரு நூறு மூட்டை அரிசி வர வச்சிட்டாரு இப்ப வந்து அவருக்கு வந்து இதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கோ இல்ல அதுக்கப்புறம் சில இதை வியாபாரம் பண்றதுக்கோ இல்ல வந்து ஆள் ஆள் கூலி கொடுக்கறதுக்கோ சில காசுகள் தேவைப்படும் போஸ்ட் ஆர்வஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் இப்ப இது என்ன பண்றாருன்னா இவர் இந்த நூறு மூட்டையும் வேர் ஹவுஸ்ல போய் வச்சாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்டோட வேர் ஹவுஸ்ல போய் வச்சாங்கன்னா இந்த இ கிஷான் உபஜ் மூலயமா இந்த இ கிஷான் உபஜ் அந்த போர்ட்டல் மூலயமா நான் வேற ஹவுஸ்ல என்னோட பொருளை வச்சிருக்கேன் எனக்கு லோன் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த போர்ட்டல் மூலயமா என்ன வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா லோன் வாங்கிக்கலாம் இதெல்லாம் இங்க கதையா சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நான் சொன்ன கதை தான் இங்க வேர்டிங் சார் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நான் சொன்னது புரிஞ்சிச்சா இப்ப நான் சொன்ன கதை புரிஞ்சிச்சா இந்த இ உபாஜ் இ கிஷான் உப்பாஜின்ற போர்ட்டல் எதுக்காக எப்படி வந்து பார்மசியில லோன் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த எலக்ட்ரானிக் வேர் ஹவுஸ் சாரி இந்த வேர் ஹவுஸ் ஆஹ் இதுல நம்ம பொருளை வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரிசிப்ட் கொடுப்பாங்க ஓகேவா என்ன கொடுப்பாங்க ரிசிப்ட் கொடுப்பாங்க ஆஹ் இந்த விவசாயி இந்த இதுக்குள்ள வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிசிப்ட வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கிரெடிட் வாங்கிக்கலாம் இந்த கிஷான் இ உபாஜ் போர்ட்டல் மூலயமா என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா காசு கடன் வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா கொலாட்ரல் ஃபீல் ஒன்ஸ் வாங்கி கொலாட்ரல் ஃபீல்னா அடமானம் இல்லாத கடன் சார் ஐடிபிஐ மெயின்ஸ் ஆர் மெயின்ஸ் ஆர் ஐடிபிஐ மெயின்ஸ் பிரிலிமினரி எல்லாம் இல்லையா ஜோ யார் அடுத்து போலாமா ஐயா எல்லாருமே புரிஞ்சு அப்படின்னா புரிஞ்சுன்னு போடுங்க தயவு செஞ்சு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை புரியாத கான்செப்ட் கொஞ்சம் யாராச்சும் சொன்னாங்கன்னா பெட்டரா இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான் இது எல்லாமே சரிங்களா அதனாலதான் வந்து இவ்வளவு தெளிவா சொன்னேன் அடுத்து போலாமா நமக்கு வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க நபாடிக்கிறதா இது வரும் ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட வந்து ஆமா இப்போ இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இ என்டபிள்யூஆர் அப்படின்னா என்னன்னா எலக்ட்ரானிக் நெகோசியபிள் வேர் ஹவுஸ் ரெசிப்ட் நம்ம பொருளை வச்சோம்னா நமக்கு ஒரு ரெசிப்ட் வருவாங்க சொன்னா அதான் இந்த இ ரெசிப்ட் இந்த இ ரெசிப்ட் மூலமா என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் கிரெடிட் வாங்கிக்கலாம் இதே மாதிரியே எனக்கு ஒண்ணு படிச்ச மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு சார் என்ன அப்படின்னா பப்ளிக் செக்டார்ல ஒன்னான பஞ்சாப் சிந்து பேங்க் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கான் யாரு பப்ளிக் செக்டார்ல ஒருத்தவனான பஞ்சாப் சிந்து பேங்க் இவ என்ன பண்ணிருக்கான் அப்படின்னா வேர் ஹவுஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டியோட டைப் பண்ணி இந்த பாருங்க ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து லோன்ஸ் குடுக்குறான் எது மூலயமா இ வேர் ஹவுஸ் ரெசிப்ட் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும் லோன் குடுக்குறான் யாரு இந்த பஞ்சாப் சிந்து பேங்க் இந்த ரீசன் கனெக்டிங் நியூஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இது ரீசன் கனெக்டிங் நியூஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் வேர் ஹவுஸ் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இந்தியா யாருன்னா ஹெட் யாருன்னா மனோஜ் குமார் மனோஜ் குமார் ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து நியூ டெல்லி ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஓகேவா ஐயா இந்த நேர் இந்த இயர் எல்லாம் நம்ம உடனே படிச்ச உடனே ஞாபகம் வரும் இல்லையா திருப்பி 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 இப்ப வேர் ஹவுஸ் வச்சு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நியூஸ் பார்த்தா அப்பே இரநூத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து படிச்சிருப்பேன் இப்ப மறுபடியும் பாக்குறேன் அதனால ரெண்டாயிரத்தி பத்து படிக்கிறேன் ஏன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சார் அவ்வளவு அவ்வளோ சொல்றாரு அதெல்லாம் நான் படிச்சுமா படிச்சே ஆகணுமா அப்படின்றமானா ஐயா நம்ம படிக்கிறதா ரொம்ப கம்மி ஓகேங்களா கம்பேரிட்டிவ் அதர் எக்ஸாம்ஸ் நம்ம படிக்கிறது ரொம்ப கம்மி நம்ம இவ்வளவு படிச்சாதான் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் ஐம்பதுக்கு ஒரு பத்தோ பதினஞ்சோ அட்டன் பண்ண முடியும் கரெக்டா அதுக்காக இது எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கிறது டோன்ட் வரி சரிங்களா அதனால இந்த இதெல்லாம் இவ்வளவு சொல்றாரு சார் இதெல்லாம் படிச்சே ஆகணுமான்ற ஆட்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இவ்வளவு படிச்சாலுமான நம்ம படிக்கிற எல்லாமே கம்மி தான் நான் இப்பயே உட்காந்து எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலையே நம்ம ஒரு நாலஞ்சு தடவை படிக்க போறோம் அதனால அப்படியே நமக்கு மனசுல நிக்க போகுது சரியா யூனியன் மினிஸ்டர்ஸ் எத்தனை தடவை படிச்சோம் பத்து இருபது தடவை படிச்சோம் ஒரு குளூ வச்சு படிச்சுக்கிட்டோம் அது அப்படியே திரும்பி 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 பார்க்கும்போது நமக்கு வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் அடுத்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் மினிஸ்டர் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு போர்த்தல் ஒரு ஒரு போர்ட்டல் ஒண்ணு இன்னொன்னு ஒரு ஃபெசிலிட்டி மாதிரி என்ன போர்ட்டல் அப்படின்னா டிஜிட்டல் இன்டெலிஜென்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒண்ணு அடுத்து சக்ஷு அப்படின்னு ஒரு போர்ட்டல் இது எதுல ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா சஞ்சர் சதி போர்ட்டல் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் அது ஓகேவா இது எதுக்காக அப்படின்னா பீப்புள்ஸ டிஜிட்டல் எக்கோ சிஸ்டம்ல இருந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணணும் செக்யூர் பண்ணணும் டிஜிட்டல் எக்கோ சிஸ்டம்னா என்ன சார் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லாமே டிஜிட்டல் எக்கோ சிஸ்டம் தான் அதுல இருந்து பீப்புள்ஸ் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி கிரைம்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி எப்படி எல்லாம் காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்தா இந்த டிஜிட்டல் இன்டெலிஜென்
செப்பரேட்டா போட்டீங்கன்னா இது மினிஸ்டர் இல்ல ஆமா ஆமா தரணி தரணி பழனிசாமி சார் செப்பரேட்டா யூனியன் மினிஸ்டர் போட்டிருக்கோம் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பாருங்க ஹவு டு ஸ்டடி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இதுல யாராச்சும் புதுசா இருந்தீங்கன்னா ஹவு டு ஸ்டடி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாத்துக்கிட்டே வாங்க அது எல்லாமே புரிஞ்சுன்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு டிப்ஸ்ல இருக்கும் சரிங்களா நிறைய பேர் வேகமா கமெண்ட் போறதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம் சரியா அடுத்து அடுத்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னா டக் கர்மயோகி ஃபர்ஸ்ட் இந்த கர்மயோகி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா நன்றி நம்ம யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கீழே என்னது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இது ஒன்று ஆயிடுச்சு இந்த டக் ஃபர்ஸ்ட் கர்மயோகி கர்மயோகி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு தான் நான் தெரியும் கர்மயோகி ப்ராஜெக்ட்னா ஒன்றும் இல்லையா நம்ம யூனியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஆஸ்பிரன்ஸ் ஆஸ்பிரன்ஸில் இது இருக்காங்க சிவில் சர்வன்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்களோட என்ன பண்ணணும்னா அவங்களோட நாலேஜ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கர்மயோகி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வந்துச்சு இதனால என்ன சார் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சிவில் ஆஸ்பிரன்ஸுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க கலெக்டர் ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் அந்த மாதிரி இருப்பாங்களே அந்த ஆஸ்பிரன்ஸுக்கெல்லாம் நிறைய டெக்னாலஜிஸ் பத்தி நிறைய ஸ்கில்ஸ் சொல்லி தருவாங்க இது கர்மயோகி ப்ராஜெக்ட் இந்த டக் கர்மயோகினா அந்த கர்மயோகியிலேயே கீழே வந்து ஒரு செகண்ட் ஃபேஸ் தான் இந்த டக் கர்மயோகி இந்த டக் கர்மயோகியில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதுலேயும் சொல்லி தான் கொடுப்பாங்க யாருக்கு என்னத்தை சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னா கிராமின் டாக் சேவாஸ் போஸ்டல் போஸ்டல் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு போஸ்ட் பத்தியும் மெயில் பத்தியும் டெலகிராம் பத்தியும் லைக் வந்து இப்ப அதாவது போஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்கு என்னென்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறது தான் இந்த டக் கர்மயோகி ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா அதோட செகண்ட் ஃபேஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு இது யாரு கம்ப்ளீட் எந்த யூனியன் மினிஸ்டர் கீழே வரும் அப்படின்னா மினிஸ்டர் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கீழே வரும் யாரு மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் தேவசிஷ் சௌகான் அவங்க தான் இதுல வருவாங்க ஓகேவா இல்ல மத்தபடி எதுவும் இருக்காது ஒரு இருபத்தி அஞ்சு கோர்சஸ் ஓபன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இந்த டக் கர்மயோகி கீழே ஓகேவா அடுத்து இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ் அவ்வளவுதான் நேஷனல் இதோட முடிஞ்சு இப்ப இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ்க்கு போறோம் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்தியா ரேங்க் இஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ இந்த வேர்ல்டு பேங்க் உமன் பிசினஸ் அண்ட் லா இண்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் ஒரு இண்டெக்ஸ் வர்றோம் என்ன அப்படின்னா இந்த இண்டெக்ஸ் பேர் என்ன விமன் பிசினஸ் அண்ட் லா அப்படின்றதுதான் இந்த இண்டெக்ஸோட பேரு இல்ல இந்தியாவோட ரேங்க் எவ்வளவு அப்படின்னா நூத்தி பதிமூணு நம்ம இதுல வந்து சந்தோஷம் தான் பண்ணும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியை விட இப்ப ரேங்க் என்ன ஆயிருக்கணும் அப்படின்னா அதிகமா இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நூத்தி இருபத்தி ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கும் யார் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கா யார் செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கா அப்படின்றத காமிச்சிருப்பாங்க வத 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 நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதனால நீங்க அதை பார்த்து பயந்துக்க வேணாம் அடுத்தது போகலாம் இந்தியாவோட ரேங்கிங் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு வரோம் வரோம்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அப்படின்றத பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இதை ரிலீஸ் பண்றது யாரு வேர்ல்டு பேங்க் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா வேர்ல்டு பேங்க் தான் இதை ரிலீஸ் பண்றாங்க அஜய் பாங்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உருவானது வாஷிங்டன் டிசி அப்படின்றது அடுத்து பேங்கிங் அண்ட் பினான்ஸ் என்ன பேங்கிங் அண்ட் பினான்ஸ் அப்படின்னா மறுபடியும் வேர்ல்டு பேங்க் என்ன பண்றா அப்படின்னா ஒரு நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் லோ கடனை யாருக்கு கொடுக்குறான் அப்படின்னா அசாம் கவர்மெண்ட் அசாம கனெக்டிவிட்டி மூலியமா லைக் வந்து ரோடு போடுறதோ இல்ல வந்து இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் என்னது ரயில்வே போடுறதோ இல்ல ஏர் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் அதிகப்படுத்துறதோ இல்ல வாட்டர்வேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் அதிகப்படுத்துறதோ அந்த மாதிரி கனெக்டிவிட்டியை அசாம்ல டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் கடன் கொடுக்குறான் ஆக்சுவலா இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் என்னன்னா அசாம் ரிசைலண்ட் ரூரல் பிரிட்ஜஸ் ப்ராஜெக்ட் கிட்டத்தட்ட பாவ மாதிரி நிறைய டெவலப்மெண்ட் பண்ண போறாங்க அதுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் இது ஆக்சுவலா இதுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஐநூத்தி அறுபத்தி நாலு தேவைப்படுது அதுல வேர்ல்டு பேங்க் எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு அப்படின்னா நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கொடுத்திருக்கு அவ்வளவுதான் மிச்சத்துல யார் சார் கொடுப்பாங்கன்னா நம்ம தான் அப்படியே கொடுத்துக்கிறது மத்தபடி இதுல இன்னும் வேற என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மில்லியன்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் அது அசாமுக்கு குடுத்து அசாம் எங்க இருக்கு மேப்ல அந்த ஓரமா சிஸ்டர் ஸ்டேட்ல ஏ ஸ்டேட் ஏ ஷேப்ல இருப்பான் தெரியுமா அருணாச்சல் பிரதேஷ் கீழே அவன் தான் அசாம் சரியா அடரா நம்ம மக்கள் வேற எதெல்லாம் இது
இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எதனா பண்ணிருக்கேன் ஒண்ணும் பண்ணதுல அதே தான் அவங்களுக்கும் அப்படின்னு சொல்றா அப்படின்னு நினைப்பீங்க அப்படின்னு வச்சீங்கன்னா அதுதான் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் சொல்றவங்க கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணுவாங்க இப்ப மத்தவங்க எல்லாம் கிளியர் பண்ண மாட்டாங்களா எல்லாருமே கிளியர் பண்ணுவீங்க அசாம் சிஎம் காரணம் யாருன்னு சொல்லுங்க அடுத்து ரூரல் எலக்ட்ரிபிகேஷன் கார்பரேஷன் யூனிசேட் அப்படின்றவங்களோட சேர்ந்து சில்ட்ரன் எஜுகேஷனுக்காக சப்போர்ட் பண்ண போறான் உத்தரப்பிரதேசில் உத்தரப்பிரதேசில் சித்ர சித்தார்த்த நகர் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல இந்த ரூரல் எலக்ட்ரிபிகேஷன் கார்பரேஷன் என்ன பண்ண போறா அப்படின்னா இதற்கு பெயர் என்ன ஒரு பெரிய கம்பெனி ஐயோ யார் கமெண்ட் போட்டான்னு மறந்துட்டுன்னு ஷேரன் அருள் மேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்காங்களா ஷேரன் அருள் மேம் குலாப் சந்திரா கட்டாரியா சிஎம் ஹிமந்த விஸ்வ சர்மா அதே 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 ஆ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சிடும் சர்மா ஆசைப்பட்டான் குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சிடுமா நீ என் வாழ்க்கையில என்னென்ன குடும்பங்களை பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னு கம்ம ஆன்லைன் சரி லைவ்ல இருக்கவங்க கேட்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே இதுக்காக ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது கோடி ரொம்ப முக்கியம் ஒன்பது கோடி செலவழிச்சிருக்காங்க சிஎஸ்ஆருக்கு மட்டும் அப்படியே ஒன்பது கோடி தான் இவங்க இந்த கம்பெனி ஆரிசுன்றவன் டைப் மட்டும் ஐநூறு கோடி ஐயாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி எல்லாம் டைப் நடத்துவாங்க சரியா சரி ஓகே அது அவரோட இஷ்டம் அவர் காசு அதெல்லாம் நம்ம இது கேட்கக்கூடாது இவங்க என்ன கம்பெனி அப்படின்னா மகாரத்னா கம்பெனியா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியாவில எத்தனை மகாரத்னா இருக்கு அப்படின்னா பதிமூணு மகாரத்னா பதினாறு நவரத்னா இருக்கு ஓகேவா மினி ரத்னா நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் கண்டிப்பா சொல்லலாம் மேம் ஐஷு மேம் ஜே எம் ஜே எம் பினான்சியல் ப்ராடக்ட் படிச்சது இல்லையா ஜே எம் காக ஐபிஓ நான் கன்வெர்ட் கன்வெர்டபிள் டிபென்சர்ஸ் ஜே அதாவது ஐபிஓக்கு அகைன்ஸ்டா லோன் கொடுக்கறது அதெல்லாம் சொன்னமா இல்லையா அதே 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 பினான்சிங் அகைன்ஸ்ட் ஷேர்ஸ் டிபென்சர்ஸ் ஐபிஓ சொன்னமா என்னன்னா ஆர்பிஐ வந்து ஒருத்தனை நிறுத்த சொல்லிருக்கோம் யாரு ஜே எம் பினான்ஸ்ன்றவன கம்பெனி இனிமேல் லோன் கொடுக்கறது நிறுத்து எதுக்காக இன்ஸ்டா லோன் கொடுக்கறது நிறுத்து இந்த ஷேர்ஸ் இந்த டிபென்சர்ஸ் அதே மாதிரி இந்த ஐபிஓ இதுக்கு இதுக்கு அகைன்ஸ்டா லோன் கொடுக்கறது நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லி ஆர்பிஐ வந்து பார் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து எக்கனாமி இதையும் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் என்னது நல்லா பாத்துக்கோங்க நம்ம நியூஸ் பேப்பர் படிச்சது எவ்வளவு நல்லா போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நியூஸ் வந்துருக்கு என்ன என்னது ரெண்டு ஒன்னு ஜிடிபி ப்ரொடக்ஷன் இன்னொன்னு என்னது ரூரல் ப்ரொடக்ஷன் கார்பரேட் சாரி ஜே எம் பைனான்ஸோட ஆப்போசிஷன் நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் அதே 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 இந்த மூடிஸும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஜே ஆமா ஆமா ஜே எம் ஓட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து மும்பை அது கூட கொஸ்டினா வச்சேன் யாரு இந்த பார சிவராத்திரி இது அட்டன் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஜே எம் ஓட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வச்சு மும்பை மகாராஷ்டிரா ஹெட் குவார்டர்ஸ் யார் சொல்லியிருக்கா யாரோ பட்டிருக்காங்க செந்தில் குமார் சார் கருத்தா சொல்லிருக்காரு ஏன்னா சிஎலை ஃபுல் மார்க் எல்லாம் எடுக்க முடியாத சார் ஐயா ஃபுல் மார்க் எடுக்க முடியாது இல்லை அவன் எடுக்கிற மாதிரியே வைக்கல இப்ப சரிங்களா அதாவது அவன் வைக்கிறதே வந்து நீ நம்ம எடுக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் வைக்கிறான் சரிங்களா அதெல்லாம் நீங்க பெருசா யோசிக்கணும் நல்ல மார்க் எடுத்தா போதும் ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இது வந்து ஜிடிபி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் இருக்கும் வந்து பிரெடிக் பண்ணிருப்பாங்க நம்ம மூடிஸ் அடுத்து வந்து என்டிபிசி கிரீன் எனர்ஜி லிமிடெட் உத்தரப்பிரதேசை சேர்ந்த ராஜ் ராஜ்ய வித்யா உப்தாதிகம் லிமிடெட் அப்படிங்கிறவங்களோட சேர்ந்து ரினியூபிள் எனர்ஜி பார்க் ஓகே போறாங்க நான் கூட இதுவே நியூஸ் பேப்பர் கண்டிங்ல படிச்சோம் என்னன்னா என்டிபிசி கிரீன் எனர்ஜி லிமிடெட் ராஜ் வித்ய வித்யோ அதாவது ஆர் வி என் எல் ராஜ் வித்யூத் உப்பரதம் நிகழ் லிமிடெட் சேர்ந்து ரினியூபிள் எனர்ஜி பார்க் ரினியூபிள் எனர்ஜி பார்க் அப்படின்னா இப்ப ஐடி பார்க்ல என்ன இருக்கும் ஐடி ஐடி கம்பெனிஸ் இருக்கும் டெக்ஸ்டைல் பார்க் அதெல்லாம் என்ன சொன்னா டெக்ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்
கொஸ்டின் பேப்பர் ஆட்டையே போடணும் வாங்க சார் வாங்க சார் கோகுல் ராஜ் சார் உங்களைதான் கேட்டாங்க என்ன கோகுல் ராஜ் சார் லைவ் இல்லையா ஏன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து அப்பாயின்மெண்ட் சென்ட் ரெகனைசேஷன் இந்த பாகிஸ்தானோட இப்ப படிச்சோம்ல இருபத்தி நாலாவது பி எம் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சோமா அதுதான் இந்த இது மற்றபடி வரது இல்ல ஆஹ் அடுத்து வந்து ஹங்கேரியோட புது பிரசிடென்ட் யாரு அப்படின்னா தமாஸ் சுல்யோக் அப்படின்றவங்க தான் யாரு தமாசு தமாசு பசி வந்தா தமாஸ் ஹங்கேரி தமாஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன் தமாஸ் சுல்யோக் அப்படின்றதான் இதோட ஹங்கேரியோட பிரசிடென்ட் பேரு இதுக்கு முன்னாடி யாரு இருந்தாங்கன்னா கேட்டலின் நோவாக் அப்படின்றவங்க இருந்தாங்க இப்ப யாரு இருக்காங்க அப்படின்னா தமாஸ் சுல்யோக் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து ஹங்கேரியோட பிரைம் மினிஸ்டர் யாரு அப்படின்னா விக்டர் ஆர்பன் கரன்சி வந்து இம்பார்ட்டன் டேஸ் லாஸ்ட் நியூஸ் இன்னைக்கு இன்னொரு நாள் கண்டிப்பா சரி இருங்க நம்ம முடிப்போம் இன்டர்நேஷனல் டே ஃபார் டிசாமெண்ட் அண்ட் நான் குவாலிபிகேஷன் அவேர்னஸ் அப்படின்ற டே தான் இது மார்ச் பைவ் அன்னைக்கு ஓகேங்களா அதாவது டிசார்மெண்ட் அண்ட் நான் குவாலிபிகேஷன் தான் கிடைக்கும் வந்து லைக் வந்து இது எதுக்காகனா ஆயுதங்களை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஓகேங்களா யூத்ஸுக்கு முக்கியமா இது செகண்ட் செகண்ட் இன்டர்நேஷனல் டே இல்ல மத்தபடி வேற எதுவும் இல்லை வீரர்களே ஆயுதங்களை தூக்கி போட்டு ஆஹ் லைக் வந்து இந்த சிட்டி படத்துல சாரி சிட்டின்ற மாதிரி ரோபோ படத்துல வரும் தெரியுமா ஆஹ் சொல்லிட்டாரு இல்லையா அவங்க சொல்லிட்டாரு சாரியா சொல்லிட்டார் ஓகே தானே எல்லாருக்கும் ஓகே தானே அத நான் திட்ட மாட்டேன் சார் மிஸ் பண்றோம் சரி ஓகே 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 அவ்வளவுதான் அந்த டே இந்த டேவ்ல மத்தபடி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கெல்லாம் வேற ஒன்று அவ்வளவுதான் ஓகேவா அடுத்து யூனியன் மினிஸ்டர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் என்ன பண்ணிருப்பாரு ஒடிசா ஒடிசோ அப்படின்னு சொல்லி அதாவது ஓடி ஓடி வளர்ச்சாதான் பினான்ஸ் செக்டர்ல நமக்கு வந்து வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருந்தோம் அடுத்து டென் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் எயிட் ஸ்டேட் ஜே டேக் வாங்கியிருக்கு இதை படிச்சுக்கோங்க அடுத்து யூனியன் மினிஸ்டர் பியூஷ் கோயல் என்ன பண்ணிருக்காரு இ கிஷான் உபஜி நிதி அப்படின்னு நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த இ கிஷான் உபஜி நிதியை பார்த்தோன்னே யாரு யூனியன் மினிஸ்டரி ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் போட்டுற கூடாது சரியா யாரு அர்ஜுன் முண்டா அவர்கள இங்க போட்டுற கூடாது இதை ரிலீஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னா பியூஷ் கோயல் இதை ரொம்ப மறந்துட கூடாதுயா ஒரு <laughs> அர்த்தம் <laughs> புதுசா வந்தவங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இவர் மட்டும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் அதாவது ஒரு ஒரு நியூஸ் விட்டுட்டு போறாரு அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க சரியா ஆனா நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் லிங்க் மட்டும் டூ ஹவர்ஸ்குள்ள அட்டாச் பண்ணுங்க படிக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த படிக்க பெண்டிங் ஓகே ஓகே கண்டிப்பா கண்டிப்பா அட்டாச் பண்ணி சொல்லிடுறேன் சார் செந்தில் குமார் சார் அடுத்து மியான் முகமது ஷெபாஷி பாகிஸ்தானோட மறுபடியும் செகண்ட் டைமா போன இதுக்கு முன்னாடியும் இந்த சபாஷ் ஷெரீஃப்ன்றதா பி எப்பயுமா இருப்பாரு இருபத்தி நாலாவது பி எம் எத்தனாவது பிரசிடென்ட் பதினாலாவது பிரசிடென்ட் ஓகேவா அடுத்து பிரசிடென்ட் பேர் எனக்கு சொல்லுங்க பாகிஸ்தானோட புது பிரசிடென்ட் பேரு இந்த பேரு இந்த முகமது ஷஃபின்றவர் கண்டிப்பா டெலகிராம் லிங்க் மறக்க மாட்டையா தகவல் கலைஞ்சியம் டெலகிராம் லிங்க மறக்க மாட்டேன் அடுத்து வந்து டமாஸ் சுயோ அப்பாயின்டட் அஸ் ஹங்கேரிஸ் பிரசிடென்ட் அடுத்து வந்து இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் டிசாமெண்ட் மார்ச் அஞ்சு ஓகேவா இன்னும் எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிபிடி ல படிச்சதும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதையும் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா பிபிடி ல படிச்சதும் விட்டுறக்கூடாது என்னென்னா படிச்சோம் ஆஹ் இது நேத்தியாச்சே 
அடுத்து <laughs> Anti drone system of Dinda, Add the NATO order, Mupatranda, Mamma Arthur Jerbang of Dina, Sweden, Add the Kilia Sibi and Apani Pavina, Green Climate Fund of Dino Janet Panapode, Nutir Million, Add the Aditya, Birla Finance, and the merger with the partner of Dinsoli, Kudurpanga. Okay, what? Our Imikana, current of a smooth chache, daily labor, Marakama Parga, like Kuran Janivam, Roman Andri, Marakama session or like a porto banga. Comments are solving a session every day in Chi and a way of dinner solving. Kandipa telegram link a potter. Okay, la, comment session is telegram link a potter. Don't worry. Attach other the file in the attached panina solira. Don't worry. Daily sessions of Marakama Parga, more fancy sessions of Sar Panana in the Maritamula, news of Spoiki Trike, other sport content on the editor to come. Adupo newspaper cutting some path to go, starting in particular to go, dinner, the living air, Aulum is not a pine editor. Okay, Marakama. Like a photo, Ponga Maclay. Okay, you know, live a Kandipa Sandila, Adura, England, and the very brother, Ungal, Kishkumar.